was sicherlich eben auch daran liegt, dass wir zu Beginn sehr intensive Zielgruppenanalysen gemacht haben ähm, und versucht haben, auf die Bedarfe und Wünsche der Studierenden, die eben diese Lehrveranstaltungen dann besuchen, auch einzugehen. Wir erarbeiten sehr viele Dinge gemeinsam. Wir wollen sehr stark weg vom Frontalunterricht. Mein Name ist Ute Verstegen. Ich bin Professorin für christliche Archäologie an der FAU, im Moment auch Studiendekanin an der Filfak. Und ich habe ein Handy mitgebracht, weil es heute um videobasierte Lehre gehen wird im Rahmen eines Inverted Classroom Projekts, in dem ich zwei meiner Lehrveranstaltungen umgestellt habe, nämlich einmal die Einführung in die christliche Archäologie und die Einführung in die christliche Ikonographie. Also wir haben angefangen zunächst etwa ein Drittel des gesamten Kurses zu drehen, zu flippen, zu inverten. Und äh, das haben wir so gemacht, dass wir den Studierenden online Lernmaterialien zur Verfügung gestellt haben, mit denen sie sich zunächst einmal zu Hause auf die danach erst stattfindende Präsenzphase vorbereiten sollten. Ein Großteil dieser Materialien sind Videos. Das heißt, wir haben angefangen, Lehrvideos zu produzieren in drei verschiedenen Formaten, vor allem zwei Formaten, sogenannten Hauptvideos, die so etwa 20 Minuten länger haben und die ein relevantes Thema aus der Einführungsveranstaltung quasi wissenschaftlich anspruchsvoll vermitteln. Das vermittle auch in der Regel dann ich selbst, also man sieht mich auch als Person in dem Video. Und dazu geordnet sogenannte Micro-Teaching-Videos, kleine Kurzvideos von drei bis fünf Minuten Dauer, die deklaratorisches Wissen vermitteln. Diese Videos können kombiniert werden. Die sollen von den Studierenden eben zur Vorbereitung und zwar auch mit Hilfe von Aufgabenstellungen, die sie zum Ansehen der Videos bekommen, dann vor der Lehrveranstaltung angeschaut werden. Die Terminologie soll trainiert werden. Und um das dann Eingeübte auch jeweils etwas vertiefen zu können, haben wir auf StudOn zusätzlich auch noch vertiefende Materialien online gestellt, also auch Texte, andere, ja, also vor allem weiterführende Texte zusätzlich zu den Videos. Die Videos sind aber im Sinne von OER auf YouTube verfügbar. Das heißt, die Studierenden haben den Vorteil, dass sie orts- und zeitunabhängig diese Videos überall konsumieren können. Und sie sind auch ähm, von der ähm, Gestaltung her auf den kleinen Screen eines Handys optimiert. Also man kann sie natürlich auch, äh, man kann sie natürlich auch an einem äh, großen Screen anschauen. Aber wir haben durch unsere Zielgruppenanalysen im Vorfeld herausgefunden, dass die Studierenden fast alles auf dem Handy konsumieren, das immer dabei haben. Und deshalb war es für uns ganz wichtig in der Gestaltung auch auf diese klassischen youtube wie auf diese YouTube-Video-Ästhetik auch Rücksicht zu nehmen. Als ich 2016 an die FAU kam, bestanden die beiden Kurse schon. Sie sind äh, Teil der Prüfungsordnung, Studienordnung. Und äh, ich stellte aber fest, dass die Struktur der Kurse nicht besonders aktivierend auf die Studierenden wirkte. Denn die bestanden einerseits aus dem reinen Lehrvortrag seitens der Dozierenden, andererseits aus Kurzvorträgen seitens der Studierenden. Und da die Kurse relativ groß waren, mussten die Studierenden dann schon in Gruppen für Kurzvorträge zusammengesammelt werden. Und es kam zu einem reinen Vortrags, einem, einem Referatsstaccato und es war keinerlei Platz für Diskussionen im Anschluss mehr. Das wurde von den Studierenden ähm, gar nicht so sehr als negativ empfunden, dass sie diese Kurzreferate machen mussten. Aber ähm, sie hatten die, den Eindruck, ähm, dass sie nicht ausreichend auf die Klausur am Ende vorbereitet seien und wollten gerne einen reinen Frontalunterricht. Und da habe ich mir gedacht, nein, also das kann nicht das Ziel einer Lehrveranstaltung sein, äh, dass jetzt plötzlich, dass ich nur eine Vorlesung halte, sondern ich möchte die Studierenden abholen, ich möchte sie aktivieren. Und das war dann, gab dann den Ausschlag, eben in ein Inverted Classroom-Format umzustellen. Ähm, die Selbstlernphase besteht darin, dass die Studierenden sich mit von uns bereitgestellten Materialien ähm, selbstständig orts- und zeitunabhängig 
auf die Präsenzphase vorbereiten. Die Materialien werden über Stutton bereitgestellt, beziehungsweise mittlerweile auch über einen eigenen YouTube-Kanal, den unser Lehrstuhl betreibt, Investigatio CA auf YouTube. Und äh, die Studierenden erhalten für die Vorbereitung ähm, Aufgabenstellungen, ähm, unter denen sie die Lehrvideos, die wir ihnen anbieten, oder die anderen Materialien, das können auch Texte sein, ähm, eben, die sie auf Sudan finden, dann bearbeiten können und mit denen sie sich auf die Präsenzveranstaltung vorbereiten. Zum Abschluss ähm, der Selbstlernphase gibt es einen kleinen E-Selbsttest auf Sudan, den die Studierenden absolvieren können, nicht müssen. Aber wir versuchen sie dazu zu motivieren, das zu tun, weil sie auf die Art und Weise eben ihr Wissen ähm, schon überprüfen können und, oder, oder herausfinden, ob sie möglicherweise noch an der einen oder anderen Stelle Lücken haben und sich noch mal ein bisschen mehr auf die Präsenzveranstaltung ähm, vorbereiten müssten. Also wichtig war uns, die Präsenzsitzung dazu zu nutzen, die Studierenden zu aktivieren. Also wirklich eine höhere Aktivierung äh, der Teilnehmenden zu, hinzubekommen. Ja. Das war eine ganz hohe Motivation für uns. Und zum Zweiten war auch eine Motivation, ganz gewisse Kompetenzen wie die Lesekompetenz, äh, Strukturierungskompetenzen, Abstraktionsvermögen, ähm, das sich für die Studierenden in der Selbstlernphase nicht so einfach allein einüben lässt, ähm, solche Kompetenzen eben gemeinsam in der Präsenzphase ähm, zu stärken. Ja, und äh, zum Beispiel durch gemeinsames Lesen und Strukturieren von Primärtexten, von wissenschaftlichen Sekundärtexten, die sich ja für Erstsemester häufig nicht so einfach lesen lassen und die auch manchmal ein bisschen abschreckend sein können, ehrlich gesagt. Aber es ist natürlich notwendig, äh, die Texte rezipieren zu können, äh, strukturieren zu können. Und da haben wir quasi an, genau umgekehrt, wie das früher war. Man hat einen Vortrag in der Lehrveranstaltung bekommen und durfte danach dann die Texte alleine zu Hause lesen und bestenfalls verstehen. Das haben wir umgekehrt gemacht. Wir haben die kleinen Videovorträge für die, als Hausaufgabe für die Selbstlernphase vorbereitet und lesen dann die Texte in Gruppenarbeit und dann in Diskussion am Ende gemeinsam und strukturieren die Inhalte. Die Interaktion beginnt teilweise schon in den Selbstlernphasen, weil wir in einigen der Sitzungen Aufgaben geben, in einigen aufeinanderfolgenden Sitzungen ähm, Aufgaben geben, die Studierende als Gruppe gemeinsam ähm, erledigen und bearbeiten. Ähm, das heißt, ähm, da fängt die Aktivierung schon in der Selbstlernphase an und wird dann in der Präsenzphase weitergeführt, weil diese Gruppe dann eben auch in der Präsenzphase gemeinsam arbeitet und diese Ergebnisse gemeinsam vorstellt. Die Präsenzphasen sind ähm, sonst tatsächlich sehr diskursiv. Ja, also wir, wir erarbeiten sehr viele Dinge gemeinsam. Wir wollen sehr stark weg vom Frontalunterricht. Ähm, und der, da sind auch die entsprechenden Tutoren dann anwesend, äh, teilweise unter Unterrichten wir auch zu zweit, was auch sehr interessant ist. Äh, Mitarbeiterinnen und ich unterrichten gemeinsam und die Studierenden sind da und sie erleben uns eben auch in dieser diskursiven Situation, die auch als eine solche wirklich nach außen gebracht werden soll. Die Studierenden sollen Wissenschaft sozusagen im Entstehen ja, sofort äh, lernen in diesen Präsenzveranstaltungen und sie sollen die Angst ablegen ähm, oder die Scheu, sage ich mal, sie sollen die Scheu ablegen vor einer Gruppe von Menschen, Kommilitonen, Kommilitonen und sogar Dozierenden, die ihnen noch unbekannt ist, am Anfang etwas sagen zu müssen. Im Prinzip ist äh, in der Prüfungsordnung vorgesehen, dass am Ende eine 90-minütige Klausur geschrieben wird. Das ist das, was erstmal die Vorgabe gewesen ist. Die haben wir soweit auch jetzt mal Corona außen vor <lacht> so bestehen lassen. Ähm, würden aber durchaus gerne eben Anteile ähm, derjenigen Leistungen, die die Studierenden im Verlauf dieser, äh, dieser Lehrveranstaltung erbringen, auch eben höher mit einbeziehen und bewerten. Ähm, dafür bedarf es aber erstmal einer Änderung der Prüfungsordnung, damit wir das machen können.
Das Format kam bei den Studierenden sehr gut an. Also das kam sowohl in den unterschiedlichen Evalu Evaluationen raus, also in den verschiedenen Evaluationen, die wir seitens der Fakultät machen. Ähm, unsere ähm, FSI in den archäologischen Wissenschaften macht auch eigene Evaluationen. Wir haben auch teilweise spezifische Evaluationen eben nur zu den Inverted Classroom Sitzungen gemacht. Und in allen Evaluationen kam diese Lehrver dieses Lehrveranstaltungsformat sehr gut an. Was sicherlich eben auch daran liegt, dass wir zu Beginn sehr intensive Zielgruppenanalysen gemacht haben ähm, und versucht haben, auf die Bedarfe und Wünsche der Studierenden, die eben diese Lehrveranstaltungen dann besuchen, auch einzugehen. Also der Aufwand ist natürlich enorm hoch. Man darf den Aufwand nicht unterschätzen, äh, denn es bedeutet also zum einen überhaupt ein, eine eine laufende Lehrveranstaltung, die ein funktionierendes Konzept hat, würde ich jetzt mal sagen, auf ein so völlig anders geartetes Konzept umzustellen. Also allein das bedarf schon vieler Diskussionen äh, und, und äh, viel Nachdenkens mit den äh, Mitarbeitenden gemeinsam. Ähm, aber dann das Erstellen des Materials, also gerade wenn man Videolehre machen möchte, eigenes Material zu erstellen, äh, ist sehr zeitaufwendig und das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Ich habe großes Glück, dass natürlich jetzt ich in einem Studiengang unterrichte, in dem Leute auch zeichnen können und gerne zeichnen. Das heißt, ich hatte zum einen eine ganz wunderbare Mitarbeiterin, die Lara Mürenberg, die mich von Anfang an in dem Projekt begleitet hat, viele Jahre lang, drei Jahre lang, und die hervorragend zeichnen kann und die also sowohl die inhaltliche Arbeit als auch eben diese zeichnerischen Fähigkeiten eingebracht hat. Und auch einige der Studierenden, mit denen wir dann zusammengearbeitet haben, die auch studentische Videos dann erstellt haben, können eben auch hervorragend zeichnen. Und ohne das wäre es nicht möglich gewesen. Ja, also es bedarf vieler Kompetenzen, viel Zeit. Man braucht auch eine ganze Menge Geld und gutes Equipment, um auf eine entsprechende Lehre umsteigen zu können. Ganz wichtig erstmal Lernziele. Die Lernziele genau überlegen und festsetzen. Dann die Zielgruppe kennen, mit den Studierenden sprechen, welche Arbeitsweisen von Studierenden, welche Formate von Lernmaterialien gewünscht und gerne rezipiert werden. Und dann Ruhe bewahren, ähm, Geduld haben und zu wissen, dass es wahrscheinlich nicht möglich sein wird, eine Lehrveranstaltung innerhalb eines Semesters komplett von der reinen Präsenzlehre auf Inverted Classroom umzustellen. Also wichtig ist natürlich, dass alle begeistert zusammenarbeiten. Ja, sowohl von Seiten der Lehrenden als auch von Seiten der Studierenden ist Motivation nötig, um sich auf etwas vielleicht ungewöhnlichere, unbekanntere Lehrformate einzulassen und die einfach mal gemeinsam auszuprobieren. Man braucht gewisse Schulungen, ne, um zu wissen, wie kann ich denn meinen Kurs didaktisch äh, strukturieren und äh, didaktisch strukturiert aufarbeiten äh, mit Medieneinsatz zum Beispiel. Also da braucht es auf jeden Fall Unterstützung. Es braucht eine sehr gute technische Infrastruktur. Es braucht eine entsprechende ähm, Ausstattung, zum Beispiel mit Kameras, äh, Mikros und so weiter, ähm, um solche Videoformate überhaupt produzieren zu können. Natürlich auch entsprechende Rechner. Ja, auch das äh, ist nicht überall vorhanden. Und man braucht Menschen mit den Kompetenzen, äh, die überhaupt in der Lage sind, das Material entsprechend zu erstellen und äh, dann vielleicht auch zu strukturieren und auf äh, die Stud und Kurse so entsprechend zu, st zu strukturieren und es hochzuladen. Also es braucht technische Kompetenzen ähm, und, und es braucht eben auch Kompetenzen in der Nutzung der entsprechenden Technik. Die Zukunft hat für mich gerade begonnen, denn im Sommersemester werden wir den zweiten Kurs umstellen auf Inverted Classroom bzw. Flip Classroom. Das wird jetzt dann die Einführung in die christliche Ikonografie sein, wo wir jetzt die Vorbereitung im laufenden Semester ähm, dafür begonnen bzw. jetzt gerade eben abgeschlossen haben, um einen Teil des Kurses ähm, jetzt auch mit, dem entsprechenden, mit der entsprechenden Methode umzustellen. Wir haben Videos vorbereitet, wir sind gerade dabei, die Präsenzsitzung umzustrukturieren und haben eben auch schon ähm, für vier oder fünf äh, Lehrveranstaltungen innerhalb dieses Kurses die E-Selbsttest fertig gemacht.
wird gerade alles durchgetestet und äh, ich freue mich drauf, dass wir dann eben die zwei wichtigen Einführungskurse in meinem Fach jetzt dann auf Inverted Classroom umgestellt haben. Für die Zukunft wünsche ich mir außerdem, dass die Leistungen, die die Studierenden während der Verlauf, während des Verlaufs des Kurses erbringen, insbesondere in diesen einzelnen Selbsttests zum Beispiel, die sie machen, dass die auch stärker in das äh, Prüfungsergebnis mit einfließen können, dass man also die Möglichkeit hat, äh, dann eben auch der, zum Beispiel den, den Notenspiegel ein bisschen anzuheben oder sowas. <lacht>